ஜடாதரம் பாண்டுரங்கம் சோலஹஸ்தம் கிருபாநிதம் சர்வரோகஹரந்தேவன் தத்தாத்ரேய மகம்பஜே அன்பான யூடியூப் நேயர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதிசார குறிப்பயிற்சி பல பலன்களை நாம் பார்க்கின்றோம் பதிமூணு மூணு பத்தொம்போதிலிருந்து பதினெட்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் ஏற்கனவே கடந்த நாலாம் தேதி நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் குறிப்பயிற்சி விருச்சிகராசில் குரு அமர்ந்து கொண்டு விசேஷமான பலனுகள் தந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்போ அவர் அதிசார கதியில் கேத்து நட்சத்திரம் ஆகிய மூலத்தில் வந்து தனுசில் அமர்ந்து கொண்டு விசேஷமான பலன்கள் தந்திருக்கிறாரு இந்த வகையில் நம்ம மகர ராசி அன்பர்களுக்கு ஃபலா பலன்களை பார்ப்போம் இந்த அதிசார குரு பயிற்சி மூலமாக மகரத்துக்கு வந்து குரு பகவான் வந்து பன்னெண்டாம் வீட்டுக்கு வருகிறார் பன்னெண்டாம் வீடு ஐயன சைன சுகம் விரயஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க மோட்சஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடம் வந்து ஆக்சுவலி குரு பகவானுக்கு வந்து அவ்வளோ சிறந்த இடம் கிடையாது ஏன்னா பன்னெண்டாம் வீடு வருது என்பதே அவ்வளோ விசேஷமான நன்மை தராது பர்டிகுலர்லி மகர ராசிக்கு விசேஷமான நன்மைகள் இல்லை ஏற்கனவே ராசிக்கு வந்து பன்னெண்டாம் பாவத்தில் அவர் வந்து சனி பகவான் கேதோட வே ஓக்க அமைந்திருக்கிறாரு அந்த நிலையில் வந்து எந்த குரு பயிற்சி அனுமதி அந்த பன்னெண்டாம் பாவத்தில் அமர்ந்து கொண்டு விசேஷமான நன்மைகளை தரதுன்றதில் நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது பட் இருந்தாலும் அவருடைய பார்வைகள் ஏதாவது சிறப்படையிறதா நாம் பார்ப்போம் ஐந்தாம் பார்வை வரும்போது மேஷத்து மேலே விழுவுது அது அவருக்கு வந்து குரு நாலாம் பார்வையாக வருகிறது நாலாம் பார்வை வந்து பகவானுக்கு வந்து அதாவது ஆறாம் பார்வை வந்து நாலாம் பார்வை வந்து சிறப்பானது இல்லை ஆறாம் பார்வையாக விழுவது அது சிறப்பானது இல்லை நாலாம் பார்வை மேலே விழுவும் போது கல்வி சம்பந்தமான தடைகள் இருந்தாலும் இல்லை அம்மா சம்பந்தமான நோய்நொடிகள் ஏதாவது இருந்தாலும் அது குணமடையும் ரெண்டாவது வந்து மாத்திர சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் நீண்ட ஒரு விரிச்சல்கள் இருந்த அம்மா மகன் உறவுகளுக்குள்ள நல்ல ஒரு ஒரு சுமூகமான நிலையாக இருப்பட அம்மா மேலே ஒரு பா வாசல்யம் ஒரு அன்பு என்றது தேடி வரும் கல்வியில் ஏற்கனவே தடை இருந்தவங்களுக்கு கல்வி மூலமாக நன்மைகள் நடக்கும் அதே போலவே ஆறாம் பாவத்தில் விழுவுறதுனால கடலில் வந்து வெளியே வருவான் எப்போவுமே குரு பகவான் ஆறு பார்க்குறான் ரொம்ப சிறப்பும் நோய் நொடிகள் இருக்காது நோய் நொடிகள்லேருந்து விடுதலை ஆகக்கூடிய நிலை நீண்ட வருஷங்களாக இருக்கின்ற நோய் நொடிகள்லேருந்து உபசனம் அதாவது அவர் ஒரு விடுதலை தரக்கூடிய நிலை இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆறாம் பாவத்தில் சித்ரு ரோக ருணம் சித்ருகள் இருக்க மாட்டாங்க ரோகங்கள் வராது ருணங்கள் அதாவது எந்த விதமான கடன் தொல்லை இருந்தாலும் அந்த கடனை கட்டுறதுக்கு உண்டாகின வலி வருமானத்தை அவர் நிச்சயமாக கொடுப்பார் அது போல் எட்டாம் பாவத்தில் விழுவுறாரு ஆயுள் தோஷங்கள் ஏதாவது இருந்து அது முற்றிலும் நீங்கும் நிறைய பேர் குழந்தை பாகியத்துக்கு வந்து இந்த மாங்கலி ஏன்னா இந்த பாலரிஷ்ட தோஷங்கள் எல்லாம் ஆறாம் பாவம் எட்டாம் பாவம் சந்திரன் வந்து பன்னெண்டாம் பாவத்தில் அமரும் போது தான் வரும் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த மகர ராசி அன்பர்களுக்கு வந்து இது உகுந்த நேரம் அல்ல மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படக்கூடிய நேரமாக இருக்கிறது அவர் எதுலேயும் வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே விரயத்தில் வந்து சனி பகவான் உகந்திருக்குது லக்னாதிபதி பன்னெண்டில் மறைவது என்பது அவ்வளோ சிறப்பாக இல்லை லக்னாதிபதி அதாவது ராசியாதிபதி வந்து சிறப்பாக இருந்தால் அது ஒரு விசேஷமான நன்மை தரும் எந்த வகையில் பார்க்கும்போது மகர ராசி அன்பர்களுக்கு வந்து ஒரு எச்சரிக்கையான காலம் எந்த விதமான புது முயற்சிகள் ஈடுபடாமல் இந்த அதிசார குரு பயிற்சி காலகட்டத்தில் எந்த விதமான ஆக்சிடென்ட் விபத்துகள் எதுவும் சிக்காமல் தெளிவியாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் ஏற்கனவே சனி பகவான் ராசன்னா உங்களுக்கு சோதனைகள் அதிகமாக இருக்கும் பிறந்ததுலேருந்தே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏன்னா சனி பகவான் வந்து டிசிப்ளின் பண்ணாமல் அனுபவம் கொடுக்காமல் விட மாட்டார் அதனால தான் அவர் நாட்டுக்கு பிரதமராக இருந்தாலும் கூட மகர ராசி கும்பராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு மகத்தான தொந்தரவுகள் கொடுப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் எலும்பு சம்பந்தமான முறிவுகள் அடிக்கடிக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலை என்பது இந்த மகர ராசி கும்பராசியில் இருக்கும் அந்த என காரணம் சனி பகவான் வந்து நீதிமான் அவர் பூர்வ கர்மத்துக்கு தகுந்த அவள் நிச்சயமாக நன்மைகள் அதனால தான் அவருடைய உச்சரி உச்சி வீடாக தராசு இருக்கிறது தராசில் உட்காந்து தர்ம தேவத்தை பாலிக்கின்ற ஒரு நிலை என்பது அவருக்கு இருக்கிறது ஆக எந்த விதமான பாகுபாடின்றி பாராபக்ஷமின்றி நீதியை வழங்குறதுல எந்த விதமான ஒரு ஐயப்பாடு இல்லாத தருகின்ற ஒரே ஒரு கிரகம் என்று சொன்னால் நீதிமான் என்று சொல்லக்கூடிய சனி பகவான் தான் 
அதனால் தான் அந்த ஒரு அற்புதமான சு சனி பகவானுடைய நிலை என்பதை ஆக நீங்கள் சனி பிரீத்துக்காக சனி பகவான் கோணஸ்தபிம்பல கோணஸ்தபிங்கல பிரஹோ கிருஷ்ணர் உத்ராந்துகோ யம சனீஸ்வரா அப்படின்னு சொல்லி சனி பகவான் நாமங்களை பிரீத்தி செய்வது என்பது காக்கா சாதம் விடுவது என்பது எள்ளு தானியம் போய் எள்ளு போல தானியங்கள் வந்து தானம் செய்கிறது என்பது தினந்தோறும் காக்காக்கு சாதம் விடுவது என்பது சனி பகவான் பிரீத்தி கொண்டாகின நிலைகள் நீங்கள் மேற்கொண்டால் நிச்சயமாக ராசிநாதனத்தினுடைய உக்ரம் குறைந்து சகல நன்மைகள் அள்ளித்தரும் இந்த குரு பயிற்சியில் நமக்கு யோகமாக இல்லை காரணம் என்றால் குருவை மகரத்தில் நீச்சம் உங்களுக்கு தெரியும் குரு பகவான் வந்து கட்டகத்தில் உச்சம் மகரத்தில் நீச்சம் ஆக குரு பகவானை கூட அவர் வந்து நீச்ச நிலை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரே ஒரு நிலை வந்து சனி பகவானுக்கு இருக்கிறது அதனால தான் அந்த கிரகம் வந்து உச்சத்தில் மட்டும்தான் தராசில் மட்டும்தான் அவர் நிற்கிறது காரணம் ஆக ராமரோட ஜாதகத்தில் அவர் வந்து சூரியனை பார்க்குறது ஒரே ஒரு காரணத்தினால் ராமர் பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் ஜென்மத்தில் ராமர் சினிவாசம் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவர் வந்து காணகத்துக்கு அமைச்சு ஒரு கதை என்றது சனி பகவானுக்கு உண்டு அது போல் ஹரிச்சந்திரன் மன்னர் ஹரிச்சந்திரன் மன்னர் மகாபலி மன்னர் நலன் போன்றவர்களை சனி பகவான் எவ்வாறு அவருடைய வரலாறில் தொந்தரவு கொடுத்துருக்கிறார்ன்றது எந்த குரு பயிற்சி என்றது நமக்கு சாதகமாக இல்லை இருந்தாலும் முஞ்சாகத்தையோடு சனி பகவான் பிரித்து செய்து குரு பகவான் பிரித்து செய்து நன்மைகளை அறிந்து கொண்டாகின வழி என்பது நிச்சயமாக இருக்கிறது ஆக மகர ராசி அன்பர்களுக்கு மிகுந்த வேதனைப்படக்கூடிய காலகட்டம் இல்லை ஏன்னா இது தற்காலிகமான குரு பயிற்சி தான் அதுக்கப்புறம் சிறப்பான நன்மைகள் நீங்கள் நிச்சயமாக பெறலாம் சர்வேஜனா சுக்கினோபவ் சுக்கிபவ்